Autor trochę nas zaskoczył, Chris, siadając na e, kostce, ale okej. Okay. Tutaj myślę, że Rafał skoryguje szybko e, ujęcie z kamery. E, dzień dobry w klubie Proza. E, jak Państwo wiedzą, zapewne gościem dzisiejszego spotkania jest Chris Carter. E, współorganizatorem, inicjatorem tego spotkania jest wydawnictwo e, Sonia Draga. Będziemy rozmawiać dzisiaj o książce Genesis. Ale myślę, że też zahaczymy o poprzednie utwory autora, trochę porozmawiamy o jego biografii, o tym jak został pisarzem. Już tutaj przed spotkaniem słyszeliśmy trochę pytań, które były Chrisowi zadawane. Rzecz istotna dla tych z Państwa, którzy tutaj są na sali, będzie czas na zadawanie pytań autorowi. W drugiej połowie spotkania przekażemy Państwu mikrofon. Będą, umówiliśmy się z Chrisem, że postaramy się tak to zorganizować, żeby wszystkie pytania wybrzmiały. Dla Państwa, którzy słuchają nas na transmisji wideo, także można zadawać pytania na transmisji internetowej w komentarzach, w tych miejscach, gdzie pani, Państwo nas śledzą, czyli fanpage wydawnictwa Sonia Draga, Wrocławskiego Domu Literatury, czy Wrocławia Miasta Literatury. Tam można zadawać pytania, nie wszystkie, ale wybrane tutaj wybrzmią w trakcie spotkania. Zachęcamy także do kupowania książek. Jeżeli Państwo nie mają z tyłu klubu Proza, jest stoisko, jest biblioteczka. A ja już w tym momencie usiądę i myślę, że można jeszcze raz Chrisa powitać oklaskami. Jeszcze bym zapomniał, jest bardzo, bardzo ważna osoba dzisiaj. Jest z nami Kasia Janusi, która będzie spotkanie tłumaczyła i sprawi, że wszyscy będziemy mogli z Chrisem się dogadać. A rozmawiać będziemy o książce, ale tak naprawdę jest pewien kontekst, który myślę, że jest istotny. W tej chwili taka duża impreza sportowa się odbywa. A ty pochodzisz z Brazylii, urodziłeś się w Brazylii, można by było wnioskować, że za dzieciaka biegałeś za futbolówką, tak jak robiło, robią miliony dzieciaków właśnie w tym kraju uważanym za prawie że ojczyznę piłki nożnej. Yeah, I did. Oh, just before I start, those people in the corridor, come in. You're all the way in the back. Walk in, or else you're not going to see anything. Come in. <laughs> Seriously. What are you guys doing? Walk more, 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 more. Come forward. Okay, yes. Um, I, well, when you're born in Brazil, <laughs> like me, um, there are two things you have to do in Brazil. Play football and dance a lombada, or else you're done. <laughs> it's like they kick you out of the country, you go home. So yes, I played football when I was in school. I played football in university as well. Uh, so um, yes, I chased the ball. Przede wszystkim zapraszamy Państwa z tyłu, tych, którzy się zmieszczą, żeby weszli do środka, żeby mogli Państwo co zobaczyć. A jeśli chodzi o piłkę nożną, to tak, masz rację. Jeśli dorasta się w Brazylii, są dwie rzeczy, które absolutnie trzeba robić, bo inaczej wyrzucą Cię z kraju, grać w piłkę nożną i tańczyć lambadę. Więc tak, grałem w piłkę nożną, goniłem za piłką, zarówno w szkole, ale też potem na uniwersytecie. Zacząłem od tej piłki nożnej nie dlatego, żebyśmy dzisiaj rozmawiali o mundialu, który gdzieś tam w Katarze się toczy, ale zastanawiające jest to, jak mało mówisz o tej swojej brazylijskiej przeszłości. Zazwyczaj, kiedy posłucha się wywiadów z tobą, możemy dowiedzieć się o twoich studiach, o pracy w Stanach Zjednoczonych, o karierze muzycznej i tak dalej, ale stosunkowo niewiele poświęcasz miejsca opowieści o swoim dzieciństwie, o swoim dorastaniu, bo przecież wyjechałeś dopiero po maturze. Jest jakiś powód, dlaczego tych tematów unikasz? Dlaczego często w swoich biogramach podkreślasz, że nie będziesz nudził opowieścią o swoim dzieciństwie? A w końcu Brazylia, kraj bardzo interesujący, kraj bardzo niebezpieczny, kraj, o którym można naprawdę bardzo, bardzo długo rozmawiać. Oh, <laughs> um, yeah, there's a, I mean, okay, uh, if you're going to be truthful, I didn't have a fantastic relationship with my mother, um, so that was a, it was a difficult growing up um, in Brazil, but I also, I, I lost a brother when I was very, very young. I was four years old, and my brother died right in front of me, um, so, I mean, that things like that is like stop you from from having those kind of memories so yeah that's the reason 
E, tak, no prawda jest taka, że miałem nie najlepsze relacje z matką. E, ten okres dorastania nie był dla mnie specjalnie łatwy. E, I kiedy miałem 4 lata, byłem też świadkiem śmierci mojego brata, więc e, tak naprawdę przez takie rzeczy niespecjalnie chce mi się do tego wracać. Mhm. A pozwól, że jeszcze tylko trochę tej Brazylii się przyczepię, bo też... W... W tych szczątkach informacji, na, jakie można znaleźć na temat twojej brazylijskiej przeszłości, jest informacja o tym, że chodziłeś do anglojęzycznej szkoły e, i można wywnioskować też, że już bardzo szybko zaprogramowałeś niejako się na to, żeby trafić do Stanów Zjednoczonych, żeby ten kraj opuścić. E, to nie jest typowy taki scenariusz brazylijski, gdzie nam się zazwyczaj kojarzy Brazylia jako jednak kraj takiej dużej biedy, skąd wyrwać się chyba nie jest za łatwo. Chyba, że jest się piłkarzem. E, an... Yes, um, uh, the thing is, I, I studied in American schools um, because edu education in Brazil, I mean, oh, let me explain from the beginning. <laughs> so, the United States are very intelligent when it comes to education, right? And what they do is, in every capital of every country on this planet, the United States puts an American school. Może zacznę od samego początku. Jeżeli chodzi o amerykański system edukacji, on jest bardzo, bardzo przemyślany. W każdej stolicy, każdego kraju na całym świecie Amerykanie otwierają swoją własną amerykańską szkołę. Okay, and this is why it's intelligent. If you are a diplomat, right? Diplomats are stationed in every country for two years, right? So if you're a diplomat, you can go to Argentina for two years, then the term ends. They transfer you to South Africa for two years, then the term ends. They transfer you to Australia for two years, and the term ends. Now, what if you have kids? What if you're a diplomat and you have kids in school? What happens to their education? I na tym właśnie polega inteligencja tego systemu. Bo jeśli jest się dyplomatą, jest się przenoszonym z kraju do kraju co dwa lata. A więc powiedzmy jest się dwa lata w Argentynie, potem w Afryce Południowej, w Republice Południowej Afryki, a potem w Australii. I za każdym razem kończy się kadencja, kolejny transfer. I co w tej sytuacji, jeśli ma się dzieci, które muszą chodzić do szkoły? So America put an American school in every capital, because then the diplomats put the kids in the school. So if you go from Argentina, to South Africa, the curriculum in the school is exactly the same. So the education of your kids is exactly the same. It doesn't matter which country. So very, very intelligent from America, right? So once you graduate from high school, what are you gonna do after you've been in American school? University in the United States. I dzięki, dzięki temu w każdej z tych szkół, w każdym z tych kraju, niezależnie czy jest się w Argentynie, czy w Australii, jest dokładnie ten sam program nauczania. Więc dzieci przenoszone ze szkoły do szkoły w każdym kraju poznają ten sam program. I kiedy szkołę skończą, co mają robić? Jadą do Stanów na uniwersytet. So now back to your question. So my father, he was a doctor and he, he always taught education in, in, in... South America or the whole of South America it was not very good and it's not education in Brazil is not great so my father not a diplomat but he put me in American schools because the education system in America was stronger Więc mój ojciec który był lekarzem zdawał sobie doskonale sprawę że system edukacji w Ameryce Południowej nie jest na najwyższym poziomie więc chociaż nie był dyplomatą umieścił mnie w amerykańskiej szkole żebym odebrał porządną naukę So I, I graduated, I skipped two years in school. So I graduated from high school, I was 15 years old. And I, so at the end of the, the, the school in America, you do a test called the SAT, um, which is, is the same test for every university in the United States, right? So you do one test, and then that test goes to which, you can choose 10 universities when you signed up to do the test. Ja skończyłem szkołę dwa lata wcześniej, w wieku lat 15 i na końcu każdej amerykańskiej szkoły jest taki zunifikowany test, nazywa się SAT, który wysyła się do wszystkich uniwersytetów, on działa we wszystkich, można wybrać sobie 10. And you only do two tests, mathematics and English, that's it. They don't care for anything else. Biology, physics, they don't give a damn. So, you do the test and the score goes for the universities, but each university asks for a different 
is score. The maximum is 700 points in mathematics, 700 points in English. That's the maximum. E, więc e, robi się ten test, tak naprawdę ich interesują tylko dwa przedmioty. Żadna tam biologia czy coś innego, tylko matematyka i angielski. I wysyła się wyniki do uniwersytetów. E, maksymalnie może dostać 700 punktów z każdego z przedmiotów, ale każdy uniwersytet inaczej liczy punkty. So the big universities like Stanford, Yale, um, Harvard, they will ask you for 695 points in mathematics and 690 points in English for you to be accepted into university. And then it changes. Every university asks for whatever amount of points they want. So I did the SAT and I got accepted into university in the United States in Michigan. I mean, I, I got accepted in different ones, but I chose Michigan. So that's why I moved, because I, my education was American, my school was American, and I got accepted into American University. So I was like, America, I go. I takie najbardziej znane uniwersytety jak Stanford, Yale czy Harvard na przykład żądają 690 punktów z każdego przedmiotu, ale potem się to zmienia, w każdym uniwersytecie jest inaczej, a ja między innymi dostałem się na Uniwersytet Michigan, też na inne, ale wybrałem właśnie ten, więc cóż miałem zrobić? Byłem po amerykańskiej szkole, zdobyłem amerykańskie wykształcenie, więc prosto pojechałem na amerykański uniwersytet. I tutaj pojawia się już wątek, który mocno wiąże się z twoją karierą literacką, mianowicie kierunek studiów, który wybrałeś. Bardzo, bardzo nieoczywisty. Zacząłeś studiować psychologię, do tego psychologię związaną z, z badaniem zachowań kryminalnych, jeśli można tak to nazwać. Ja nie wiem, jak do końca to na język polski przełożyć. To był przypadek, czy celowo to, było, to były rzeczy, które nastoletniego Chris'a Cartera wówczas interesowały? So back to American, American educational system. Let me explain how it works. Um, <laughs> that's a big course. Okay, so again, America is very, very intelligent when it comes to university and education. And I'll explain why. A lot of people, when they go to university, they don't really know what they want to do, right? So you don't know if you want to be a doctor. So America, you can do a one-year general course. I tutaj wracamy znowu do amerykańskiego systemu edukacji, który jest bardzo inteligentny. Jak doskonale sobie państwo zdają sprawę, wiele osób, które idzie na uniwersytet, nie ma zielonego pojęcia, czym chce się zająć w życiu dorosłym, czy chcą być lekarzem, czy kimś innym. I na amerykańskich uniwersytetach jest taka możliwość, żeby przez pierwszy rok studiów zdobyć takie wykształcenie ogólne. And what I mean by that is, so you don't know if you want to be a, a, an economist, or a, a business administrator, or a psychologist, or... A, a, I don't know, a musician or something. So then you can, on the first year of university, you get one subject in psychology, one subject in economics, one subject in medicine, one subject in music. Well, so for six months, you get a general course of psychology, a general course of economics. Uh, e Wiadomo wtedy, że jeżeli nie wiesz, czy chcesz zostać ekonomistą, czy biznesmenem, czy psychologiem, czy na przykład muzykiem, masz tak zwane zajęcia ogólne, a więc ogólnie zajęcia z ekonomii, z psychologii, muzyki, medycyny przez 6 miesięcy. So, so let's say on the first semester you get six different subjects. At the end of six months you go, mm, I didn't like economics, I didn't like physics, but I really like psychology and I really like business. So then the next semester you get four subjects in psychology, four subjects in business. Or you can decide, they go, no, I like psychology more and that's how it happened to me. I wanted to be a doctor because my father was a doctor, you know, following in the footsteps of your father. But my father was like, you want to be a doctor? <laughs> so I said, come with me. So he took me to the hospital and did like a two hour tour of the hospital, show me everything, operation room, psychiatric ward, everything. At the end of two hours ago, you still want to be a doctor? I was like, nope, I'm, <laughs> nope. 
Więc na koniec tego pierwszego semestru po tych przedmiotach można na przykład uznać, ok, ekonomia zdecydowanie nie, fizyka nie, ale interesuje mnie na przykład psychologia i biznes. I wtedy w drugim semestrze ma się już nie po jednych zajęciach z sześciu przedmiotów, tylko na przykład cztery zajęcia z psychologii, cztery z biznesu, albo tak jak w moim przypadku jeszcze bardziej psychologia, gdyż tak naprawdę wcześniej chciałem zostać lekarzem. Jak to się mówi, pójść w ślady ojca, ale mój ojciec powiedział, chcesz zostać lekarzem? Ok, idziesz ze mną do szpitala. I zabrał mnie do szpitala pokazał mi absolutnie wszystko. Przeprowadził mnie przez cały szpital, od sali operacyjnej po oddział psychiatryczny i na koniec pytał, wciąż chcesz zostać lekarzem? A ja na to, że absolutnie, zdecydowanie nie. Okay, yeah. So, so, I didn't know what to, because I wanted to be a doctor. I got to the university, I was like, okay, now what? And it was right at the beginning of criminal psychology. And let me explain, did, did you see a, a series called Mindhunter? Yes, okay, which is about the beginning of the NCAVC, of the, the, the FBI, the NCAVC is the National Center for Analysis of Violent Crimes of the FBI. That got created in 1984, but only officially sanctioned in 1985. I graduated in 1985. So when I got to school, it was 1981. Oh, sorry, school, when I got to university, it was 1981. Więc kiedy dostałem się na uniwerek, a wcześniej chciałam być lekarzem, zastanowiłem się, co mam w takim razie teraz zrobić. A muszą Państwo wiedzieć, że to były same początki psychologii kryminalnej. Pewnie część z Państwa widziała serial Mindhunter. I wtedy właśnie otwierały się te wydziały FBI poświęcone zachowaniom przestępczym. Otwarcie nastąpiło w 1984, oficjalnie w 1985, a ja dostałem się na studia w 1981. Okay, so there was a girl there going, he's old. Yes, I'm old. <laughs> this, is, this is how old I will, I will always joke about how old I am because I always say, just to end the conversation of how old, I actually saw the Jackson 5 playing with Michael Jackson singing. I did. No, but I told the girl this. I was like, I saw the Jackson 5 playing with Michael Jackson singing, and this girl was like, who is Michael Jackson? I swear to God. Right? And I was like, oh my God, so that, that's how old I am. <laughs> Teraz widzę, że ktoś tam zwrócił uwagę wśród publiczności. Matko, jaki on jest stary. Więc tak, ja naprawdę jestem stary. I wiecie, jaki bardzo jestem stary? Widziałem, jak Jackson 5 gra z Michaelem Jacksonem. I kiedyś opowiedziałem o tym jakiejś dziewczynie, jak to Jackson 5 grało z Max Michaelem Jacksonem. A no to, ale kim jest Michael Jackson? <laughs> okay, so, where was I? Okay, so, um, um, it was a brand new course. Um, and the name was already fantastic because it was called Criminal Behavior Psychology, um, which the name changed. So first was Criminal Behavior Psychology, then they changed to Criminal Psychology, and now it's called Forensic Psychology. Um, it's the same course, but that was right at the beginning. So when I didn't know what to do because I said I wanted to be a doctor, my father convinced me not to, I was looking and there was this new course, Criminal Behavior Psychology, and I was like, wow, that sounds great. Więc wtedy pojawiło się to jako zupełnie nowy przedmiot. Wówczas nazywało się to psychologia zachowań przestępczych. Ta nazwa potem się zmieniała, między innymi psychologia kryminalna. I kiedy zobaczyłem, pomyślałem sobie, wow, to jest coś zupełnie nowego i świetnego. And, and it was. It's like, that's why you, you all like interested in, in um, crime fiction or something. Is studying criminal behavior psychology is like just reading crime fiction books all the time for your university degree. That's what you do. Everything is interesting. It's the life and the behavior of, or they're trying to understand the behavior of serial killers, which is why we all are interested in serial killers. We want to know why they do it. You know, why do they kill people again and again? They want, we want to understand their behavior. And that was, of course, so that's how I chose criminal behavior psychology. It wasn't something that I wanted from before. I chose once I got once I got to university, right last minute. I wszyscy, którzy lubią czytać kryminały, uwielbiają właśnie zgłębiać te tematy, a tutaj ja mogłem poświęcić całe studia, uczyć się i zdobyć wykształcenie w taki sposób, jakbym naprawdę te kryminały czytał, czyli studiując życie i zachowanie seryjnych morderców, próbując zrozumieć tak naprawdę, czemu czują potrzebę raz za razem, żeby zabijać. Więc odpowiadając na twoje pytanie, to nie była decyzja, którą podjąłem wcześniej, ale dopiero kiedy dostałem się na uniwersytet. Ale później, po studiach, e, zaczynasz pracować w zawodzie i w Polsce mamy takie powiedzenie z deszczu podrynne, bo ty nie chciałeś pracować w szpitalu, 
ale trafiłeś, zacząłeś obcować z najbrutalniejszymi mordercami w Stanach Zjednoczonych. Pracowałeś przez 7-8 lat, pomagając policji, robiąc wywiady, przeprowadzając rozmowy z seryjnymi mordercami, co koniec końców chyba z tego, jeżeli dobre informacje są przekazane w twoich biogramach, zakończyło się tym, że miałeś dosyć po prostu tej pracy i musiałeś o 180 stopni zmienić swoje życie. To znaczy, czyli, czyli te studia nie były, studia były może i fajne, interesujące, ale praktyka zawodowa okazała się bardzo, bardzo nieprzyjemna. No. No, the story is different. The profession is not that the profession was terrible or unpleasant, but the profession was very mentally heavy because, like I said, um, so the NCAVC was created in 85, that's when I graduated. So it was right at the beginning of the profession. Nobody really knew what a, a criminal behavior psychologist did. You know, the thing about profiling, that didn't really exist. That was just the beginning of profiling. So because they didn't know how this worked and what was the good thing, they thought that criminal profilers were a god to try to figure out we were t taken to the crime scenes in situ, which means the victim is still in the crime scene. So we acted as detectives. The problem is, no, in the university, no one told you that, be careful, when you graduate, you're going to have to see a lot of real murder, right? Today, psychologists don't go to, to the crime scene. Uh. Nie, to nie jest tak, że to jest jakiś trudny zawód. To jest po prostu bardzo obciążające psychicznie. Jak wspomniałem, 1985, kiedy skończyłem studia, to były dopiero początki. I nikt tak naprawdę nie wiedział, czym się ma zajmować psycholog kryminalny. Nikt jeszcze wówczas nie wiedział, czym tak naprawdę ma być profilowanie, bo to były dopiero początki. A więc zabierano nas do miejsca zbrodni i to jeszcze w momencie, kiedy były tam ofiary. Więc normalnie jak detektywi policyjni. Tylko, że nikt nie przygotował nas na to, kiedy studiowałem, kiedy byłam na uniwersytecie. Dzisiaj, kiedy nauka się rozwinęła, psychologowie nie chodzą już w takie miejsca. So, um, the, I wasn't expecting that. Nowadays, psychologists, they read the files and everything, but we went to every crime scene. We were called to every crime scene there. So, and because I was in America and I was in Detroit, which is, you know, in Michigan, which is a very, very, very violent city, um, And you've probably seen from films that America is in a different level when it comes to crimes. And I will explain like I did yesterday. So you have crime, violent crime, ultra-violent crime, then you have 50 feet of shit, and then you have America right there. <laughs> right? So that's how bad America is when it comes to violent crime. Okej, okay. dzisiaj psychologowie nie chodzą już na miejsca zbrodni, tylko czytają akta, a nas zabierają wszędzie. A muszą państwo mieć świadomość, że mówimy o Stanach Zjednoczonych, mówimy o Detroit, które słynie z bardzo brutalnych przestępstw, a Ameryka to w ogóle jest jeszcze inny poziom, jeśli chodzi o przestępstwa. Są tam przestępstwa, brutalne przestępstwa, cała kupa główna, a na dole jest Ameryka. To jest właśnie, tak to tam wygląda. So I saw everything. I've been in crime scenes. Uh, just to give an example, my second, this, I was 19 years old, um, going into 20. My second crime scene, right, that I went to, somebody put a baby in a microwave and turned it on. That was the second crime scene I saw. Więc nas zabierano wszędzie i może tylko dam Państwu przykład. Drugie miejsce zbrodni, w które zostałem zabrany, a miałem wówczas 19 lat i dopiero co zacząłem pracę, było tam niemowlę, które ktoś wsadził do mikrofalówki i ją włączył. So, um, I've seen everything from decapitation, dismemberment, cut in half, cut in half this way, that way, insides taken out, burned alive, tortured, cut with little, you know, paper cuts. I've seen everything that can, can be seen, which wasn't really what a psychologist should be doing. And there's no way 
um, that you can see the amounts of horrible things I've seen and that not traumatizes you. Więc tak naprawdę widziałem wszystko przez te lata i to naprawdę wszystko. Od uciętych głów, przez odrąbane kończyny, ludzi przeciętych na pół w tej w tamtą stronę, ludzi, którzy spłonęli, którzy byli torturowani, naprawdę wszystko. A to nie jest coś, co psycholog powinien widzieć i nie da się pracować w ten sposób, żeby nie doświadczyć jakiejś traumy. So, to answer your question, the profession is not a problem. The crimes are, so the crimes are absolutely horrible. Um, but if you're just studying or maybe looking at pictures, okay, looking at pictures is still very bad. But if you go to a crime scene, it's a different ball game. It's, there are things in the crime scene that I cannot describe in a book or anything. For example, every crime scene has a smell that's very different from anything you ever smell in your life. Więc y, to nie zawód tak naprawdę jest problemem. Y, problemem są te koszmarne zbrodnie i przestępstwa. I jeśli ogląda się je na zdjęciach, oczywiście to też jest straszne, ale to zupełnie co innego niż pójście na miejsce y, zbrodni y, i na przykład zapach, coś czego nie mogę oddać w książkach. Tego zapachu nie da się do niczego porównać. And, and this is a thing that I know dogs know this, but after being to so many crime scenes, it's like fear has a smell. There's a smell of fear, I swear to God. Um, you can, you, and there are certain crime scenes as well that you don't even have to see the bodies. It's like, let's say the crime has happened on the second floor. You walk into the front house and you feel there's something bad in here. It's like, you know, your hair stay on end. It's, so the profession was great, but because it was at the beginning of the profession and they were taking us to the crime scenes, That was the bad part. I jest coś takiego, no, psy zapewne doskonale o tym wiedzą, że kiedy jest się na tylu miejscach zbrodni, wtedy człowiek przekonuje się, że strach naprawdę ma swój zapach, że można poczuć strach. I czasem nawet nie trzeba widzieć tego ciała, powiedzmy, że ono jest gdzieś na drugim piętrze, ale kiedy już zbliża się do tego miejsca, to to się po prostu czuje. Ma się, dostaje się gęsiej skórki, czuje się, że coś jest nie tak. Więc to nie zawód jest problemem, tylko to, jak go wykonywałem i to, że to były dopiero początki. So after seven years of doing this, I was like, okay, how long can I go before I go crazy, right? And I like music, and I was young. I was 26, 27, so I was young. And I was like, if I want to be a guitarist, I have to do it now, or else I'm going to get too old, right? And then I also discovered that, I'll discover, I thought that I could probably get more girls if I was a guitarist in a rock band than if I was a psych criminal psychologist, so I decided to be a guitarist. Więc e, po siedmiu latach e, tej pracy zacząłem się zastanawiać, ile czasu minie, aż, e, aż, e, aż oszaleję po prostu. Poza tym byłem wtedy jeszcze młody, miałem 26 lat e, i stwierdziłem, że jeżeli chcę zostać gitarzystą, to to jest właśnie ten moment. A poza tym doszedłem też do wniosku, że łatwiej będzie mi podrywać dziewczyny, kiedy będę gitarzystą w zespole rockowym, niż pracując jako psycholog. O przeprowadzce do Los Angeles nie będziemy teraz rozmawiać, bo jeszcze musimy o, o książki y, zahaczyć, ale właśnie odnośnie pracy. Y, uniknąłeś, y, uniknąłeś, przepraszam, y, zrezygnowałeś z pracy, żeby y, nie przeżywać więcej tych traum. Czy wykorzystując te historie w książkach, o tym mówisz wielokrotnie, y, czy nie wywołuje to u ciebie pewnego rodzaju dyskomfortu, kiedy musisz odtwarzać te historie, kiedy musisz wracać do tych bardzo, bardzo brutalnych i przykrych wspomnień właśnie z czasów pracy w biurze prokuratora w Michigan. Jeszcze się do tego stopnia znieczuliłeś, że to właśnie ciebie nie tyka już w takiej dawce. Um, no, it does. Of course, it, 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 it moves me. But there is, because, of, because I saw so much, like I said, I, I've been to so many different crime scenes. don't even know the number, but I've seen, like I said, everything from this member. Um, there is no way that I can write any crime scene in my book that I don't have some image coming back in. Right? It doesn't matter what I invent in my head. Like, I can create any craziness in my head. There's going to be one memory that's similar. It's like, you know, uh, and, and it's going to come back to my, to my head. So, but then again, like I said, 
you traumatize and the images never really disappear. They just got put in the back. Nie, nie, oczywiście nie, nie mam w sobie na to obojętności, ale prawda jest taka, gdyż jak wspomniałem, byłem w tylu miejscach zbrodni i widziałem naprawdę wszystko, że nie ma takiej rzeczy, którą mógłbym wymyślić, którą mógłbym stworzyć w głowie, na którą nie pojawia mi się gdzieś tam w umyśle jakiś obraz, jakieś wspomnienie. A prawda jest taka, że jeśli doświadczy się traumy, to nie da się nigdy tego z głowy wyprzeć, to po prostu gdzieś jest z tyłu schowane. But one thing that happens with the image is like the reason why Harbor Hunter has Uh, insomnia is because I have insomnia. Um, I sleep horribly bad. <laughs> like, you have no idea. Um, just as an example, the alarm on my phone is set for five o'clock in the morning, right? Not once in the last three and a half years did this alarm go off. I'm always awake in between three and four in the morning, every day. So doesn't matter. It's, that's me. And that's because I have nightmares and I have night terrors um, every night. Because my sleep is broken, right? I never sleep consecutive, I sleep broken. And I wake up about 20 times every night, every night. <laughs> And there are nightmares in there, in between. They are all related to the things I saw. I wracając jeszcze do tych obrazów, jednym z powodów, dla których Robert Hunter cierpi na bezsenność, to jest to, że ja sam cierpię na bezsenność i żeby dać Państwu obraz, jak to wygląda, mój budzik nastawiony jest codziennie na piątą rano i ani razu, ani razu przez ostatnie 3,5 lat ten budzik nie zadzwonił, gdyż ja codziennie budzę się o trzeciej, czwartej rano i co noc przeżywam koszmary senne. Poza tym nie śpię ciągiem, mój stan jest przerwany. Każdej nocy budzę się po mniej więcej 20 Razy, a w międzyczasie przeżywam te koszmary. So, if I knew then what I know now, when my father said, you want to be a doctor? I say, yes, yes, I want to be a doctor. I want to be a doctor. <laughs> Więc podsumowując, gdybym wtedy wiedział to, co wiem teraz, to na pytanie mojego ojca, czy wciąż chcę być lekarzem, odpowiedziałbym, tak, tak, tatusiu, bardzo chcę być lekarzem. Można zaobserwować taką ciekawą tendencję w twoich książkach. W ogóle twoim znakiem rozpoznawczym twoich kryminałów jest ta duża doza brutalności i okrucieństwa, którą serwujesz czytelnikom, ale też regularnie z każdym kolejnym tomem swojej serii przygód, przygód opowieści o Robercie Hunterze do, dociskasz trochę ten pedał gazu. Książka Genesis, z Genesis jest tą chyba taką najbrutalniejszą. Czy to wychodzi, czy to jest świadomy zabieg, że ty za każdym razem próbujesz dostarczyć czytelnikom jeszcze więcej emocji, jeszcze więcej takiego e, wrażenia szoku, czy to jednak e, naturalnie wychodzi, nie, nie jest to strategią przemyślaną, wychodzi samo z siebie niejako. No, um, it's, it's not a thing about shocking, I just, I write, some of the books are not as violent as the previous ones, but Genesis I knew you would be when I started writing. Um, simply because, like, like any artist that does, um, it, it doesn't matter if it's dancing, music, painting, the mood you're in transmits to your, to your art, you know? That's why in music, for example, a lot of the best songs from the biggest artists came in a time that their lives were bad, right? Marilyn Manson did a lot of the good songs when he was pretty much about to kill himself. So it, our, uh, writers do this, you know, um, Van Gogh did painting like that. So. Nie, nie robię tego dla szoku i nie wszystkie moje książki są tak samo brutalne, a jeżeli chodzi o Genesis, w każdej dziedzinie sztuki tak jest, że na twórczość artysty wpływa to, w jakim akurat jest nastroju. Bardzo często w przypadku muzyków najlepsze muzykę komponują wtedy, kiedy w ich życiu dzieje się źle, na przykład Marilyn Manson, kiedy chciał popełnić samobójstwo, tak samo było z Van Gogiem. So, um, when I started writing Genesis, it was a very, very horrible time for me. Um, I had lost my partner uh, six months before I started writing the book um, in September 2019. So six months after I lost my partner in, in a horrible way, um, there was a lockdown. There was the first lockdown. Oh, March, uh, at least in, in the UK, it was March 2020. That was the first lockdown when the pandemic kicked in. 
Jeżeli chodzi o mnie, to w momencie, kiedy zacząłem pisać Genesis, byłem w bardzo kiepskim stanie psychicznym. To był bardzo zły czas w moim życiu. We wrześniu 2019 w koszmarnych okolicznościach straciłem partnerkę, a w marcu 2020 w Wielkiej Brytanii rozpoczął się pierwszy lockdown. So I was, I was heavily struggling with coping, uh, with losing, you know, my partner. And I started writing the book, then the lockdown kicked in, and the lockdown was bad for everybody. You know, everyone didn't do well because there was uncertainty. Nobody knew the disease was kill people or not. Nobody knew about the jobs. Am I going to have a job? Am I not going to have a job? It was a dark time during that. And all that filtered into the story. So there's a lot of things in Genesis that's my own pain. It was the way I was feeling. Um, who read Genesis here already? Who already finished it? Okay, so the people who finish, uh, it's not a spoiler, there's a, there's a poem in the book, right? I don't know if you saw. That poem is a real poem that I wrote for my partner after she passed. So there are all these like little details in the book that came, and so that's the reason why Genesis it's, yeah, it is more brutal, but a lot of people, they say it's more emotional in the book as well because there is real emotion. It's like I, I was a struggle. So there's a lot of things in Hunter and in other characters that it was my pain that I was putting in the book. So that's why Genesis became brutal or more emotional. To był naprawdę bardzo trudny dla mnie czas, żeby pogodzić się z odejściem ukochanej osoby, a potem pojawił się lockdown, który był zły tak naprawdę dla wszystkich. Wszystkich dotknęła niepewność, niepokój o pracę. To był naprawdę bardzo, bardzo mroczny czas i te moje emocje odbiły się też w książce. W niej jest bardzo dużo mojego własnego bólu. Nie wiem, kto z Państwa padło pytanie, kto czytał Genesis. Tam pojawia się w książce pewien wiersz i to jest wiersz, który ja sam napisałem po odejściu mojej partnerki dla niej, więc jest w tej książce wiele detali z mojego życia i tak, to prawda, masz rację, ona jest bardziej brutalna, ale jest też bardziej emocjonalna. Wiele tych emocji, które pojawiają się w Hunterze, ale też w innych postaciach, to są moje emocje i mój ból, który do tej książki przesiąknął. So don't worry, the next book is not as dark. Więc proszę się nie martwić, następna książka nie będzie aż tak mroczna. Mm -hmm. e, nawiązując do Genesis, tam Mamy do czynienia z bardzo brutalnymi morderstwami. Wydawać nam się może przez... Postaram się nie spoilerować dla tych państwa, którzy nie czytali. E... Ciężko budzić, mieć sympatię dla e... sprawcy tych morderstw, ale w którymś momencie następuje takie pewnego rodzaju wyjaśnienie. Nie, nic więcej nie będę mówił, ale chodzi o to, czy w tym momencie jest coś takiego, co sprawia, że trochę zaczynamy rozumieć tę osobę, może delikatnie mu usprawiedliwiać. Tak się zastanawiałem, czy bazując na twoich doświadczeniach zawodowych sprzed bycia pisarzem i sprzed bycia muzykiem, czy twoje doświadczenia mówią o tym, że jednak każdy z tych morderców czy morderczyń seryjnych miał ten moment, przeżył moment pęknięcia, gdzie gdyby ktoś mu wtedy pomógł, gdyby ktoś się tym, tą osobą zajął, to do tych tragedii mogłoby nie dojść. Okay, yeah, the real life is a complicated situation. <laughs> Let me explain. Okay, the, 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 when I became a, a writer coming from, I mean, I didn't come straight out of criminal psychology to writing, but I had the experience. So the thing that I realized the most, the difference in between real life and fiction, right, is that fiction has to make sense and real life does not. Right? And the reason for that is because in real life, people kill others for no reason. The most stupid reason they will find to kill people. For, because of a bottle of bud, because of two dollars, right? They'll kill people for two dollars. In a book, in fiction, I have to create something that makes sense, right? So when the reader reads, he has to understand why the killer is killing 
in a different way. Jeżeli przechodzimy już do prawdziwego życia, to ono jest dużo bardziej skomplikowane. Ja nie od razu przeszedłem z pracy zawodowej do bycia pisarzem, ale różnica, którą natychmiast odkryłem, gdy zacząłem tworzyć fikcję, jest taka, że fikcja musi mieć pewien sens, a prawdziwe życie nie. W prawdziwym życiu ludzie zabijają praktycznie bez powodu. Zabijają dla dwóch dolarów albo dla butelki piwa, a w książce to musi mieć sens i czytelnik musi poznać odpowiedź na pytanie, dlaczego tak naprawdę ofiara została zamordowana. Okay, and, and, and the reason for that, so the reader needs to understand what happened. And I, I'm going to give the example. You guys probably heard the story before because I always tell it when I'm talking about it. Um, an example why life is so crazy, right? I, as a, when I was working with criminal psychology, I used to interview a lot of criminals, a lot of people that were already in prison. And I was interviewing this criminal in Detroit, and he was a mass murderer. Right now, let me very quickly give you the difference in between a serial killer and a mass murderer. I teraz podam Państwu przykład, który wyjaśnia, dlaczego życie jest takie szalone. Pewnie część Państwa już go zna, bo zawsze go przywołuję. Kiedy pracowałem jako psycholog kryminalny, bardzo często przesłuchiwałem przestępcom, przestępców i raz przesłuchiwałem pewnego masowego mordercę i teraz może wyjaśnię różnicę między seryjnym zabójcą a masowym mordercą. Ok, so a serial killer kills three or more people in three or more separate events with a gap in the middle. That gap can be a day, a week, a month, a year, it doesn't matter. But he kills, goes back to his normal life, maybe he has a wife, goes back to his work, but it can take as long as it takes, but then the urge to kill come back. He goes out, kills again, then goes back to his life, then goes back and kills again. After three people, so serial killer, three or more people in three or more separate events. Mass murderer, kills three or more people in one event, right? So in America, when a kid goes into a school, machine guns 50 other kids, he's a mass murderer, not a serial killer. Seryjny zabójca to osoba, która zabija trzy lub więcej osób podczas trzech lub więcej osobnych wydarzeń. To znaczy morduje, potem jest przerwa, która może trwać miesiąc albo rok albo dłużej i wraca do swojego normalnego życia, być może do swojej żony, a potem to pragnienie zabijania powraca i mamy kolejne osobne wydarzenie, musi być trzy lub więcej. Masowy morderca to jest osoba, która zabija trzy lub więcej osoby, ale podczas jednego wydarzenia za jednym razem. Więc jeżeli w Stanach Zjednoczonych nastolatek przychodzi do szkoły z karabinem maszynowym, to on jest masowym mordercą. So, um, this guy I was talking, interviewing, he was a mass murderer, he killed five people in one night. Um, so I was asking him, I said, so why, what happened? And he was in a bar and he had an argument with another guy. So he decides, I'm gonna kill this guy, right, like you do in America. So, At the end of the bar, he, he didn't wait for the person. He followed the person home. So when the guy got home, was closing the door, he put his foot on the door, stopped the door, got into the house, killed the guy that he had an argument in, in, in the bar, killed his wife, two daughters, the son, and the dog. He killed everyone in the house. So I asked him, I was like, okay, I understand You had an argument with a guy in the bar, but why did you kill everyone? Why did you kill the whole family? And he, I swear to God, he shrugged and he was, they was home. So he killed everybody because they were home. That was the reason why he killed five people. Więc ten człowiek, którego przesłuchiwałem, był masowym mordercą, ponieważ zabił pięć osób w jedną noc. A na czym to polegało? Był sobie w barze, spotkał jakiegoś faceta i się z nim pokłócił, więc postanowił, że go zabije, jak to ludzie mają zwyczaj w Stanach Zjednoczonych. Nie zabił tego na miejscu, tylko poszedł za nim do domu, a kiedy ten człowiek dotarł do domu, wsadził mu stopę między drzwi, wszedł za nim i go zabił. I zabił jego, ale na tym nie poprzestał. Zabił też jego żonę, dwie córki, syna i psa. Wszystkich, którzy byli wtedy w domu. Więc e, spytałem się go, czemu, skoro pokłócił się z tym człowiekiem, ok, postanowił go zabić, czemu zabił wszystkich? On powiedział, dlatego po prostu, że byli w domu. To był jego powód. So, if I, if I write a story and I put that as a reason, the reader is going to go, what? So, it's not plausible. So, in fiction, everything you do has to make sense to the reader in the end, right? So, if you 
creates a killer who, in, let's say the crucifix killer, that he carves a double crucifix onto the victim. In the end of the book, you have to explain why the killer is carving the double crucifix, or why does the killer leave a butterfly on the floor in every crime scene, or whatever it is that you create. You need to explain, and it has to be an explanation that makes sense, you know? It, it, the, the reader might go, okay, crazy, but I understand, right? And that's the difference. In fiction, things have to, in the end, come to a, conclu a, a good conclusion, or a decent conclusion. But real life, not a chance. It's crazy out there. Uh i teraz wyobraźmy sobie, że umieściłbym takie uzasadnienie w książce. Czytelnicy uznaliby, że jest absolutnie nieprawdopodobne, gdyż w książce końcówka, zakończenie musi mieć jakiś sens. Weźmy na przykład krucyfiks, gdzie zabójca zostawia podwójny krzyż na ciałach ofiar i na końcu muszę wyjaśnić, tak żeby czytelnik zrozumiał, z czego to wynika. Tak samo jak powiedzmy zostawia motyla na podłodze czy coś jeszcze innego. Więc książka potrzebuje czegoś, co nazwałbym taką dobrą, zamkniętą konkluzją. Czas nam ucieka, ja za chwilę Państwu oddam głos, ale jeszcze jedno pytanie ode mnie przynajmniej. I tutaj będą spoilery, ale one dotyczą pierwszego rozdziału książki Genezis, więc myślę, że Państwo mi wybaczą. Dla mnie jest to oczywiste nawiązanie, a może to przypadek. Pierwszy rozdział nawiązuje w oczywisty sposób do kultowego filmu z Krzyk Wes'a Cravena. Różnica polega na tym, że w filmie, film jest z lat 90., więc bohaterka rozmawia przez telefon, ofiara, a tutaj w książce mamy osobę, która SMS-uje. I się zastanawiam, czy to jest ukłon w stronę mistrza horroru Wes'a Cravena, czy jednak to jest po prostu wykorzystywane, i, bo i takich momentów, takich elementów w swoich książkach jest całkiem sporo, i czy to są właśnie takie gesty oddania honoru właśnie swoim mistrzom, czy może to jest po prostu takie techniczne wykorzystanie bardzo sprawnych, wykorzystanych już wcześniej przez innych ludzi chwytów fabularnych. Yeah, um, I was explaining this as well in another interview. I, because I, I study criminal behavior psychology, um, it's, it's psychology to try to understand the behavior of criminals, but it's still human behavior psychology, which is the understanding of the humans, how you work. So I have a decent understanding of what is intriguing for the guy, for the, for the, for the regular person like you, like a reader. And I'll give you an example, right? In none of my books, none of my books, anybody dies from a gunshot or from a knife wound. They don't get knife, they don't get shot. Więc wracając trochę do mojego wykształcenia jako psychologa, to, że studiowałem zachowania przestępcze, to nie znaczy, że nie rozumiem tego, co interesuje, co intryguje zwyczajnych ludzi, takich jak państwo, ale też i moich czytelników. Więc w żadnej mojej książce nikt nie ginie od pchnięcia nożem albo nie zostaje zastrzelony. Okay. Oh. And the example I always give, right? So if I give you two stories, right? So story one, somebody gets shot in the head and dies. That's story one. Story two, somebody gets cut open, the heart gets taken out of the body, and the guy puts a little butterfly inside the body. Which story do you want to read? <laughs> Więc dam teraz Państwu przykład. Wyobraźmy sobie dwa rodzaje historii. W pierwszej e, ofiara zostaje zastrzelona strzałem w głowie, a w drugiej zostaje rozcięta na pół, serce zostaje wyjęte, a w, jej, w jego miejsce zostaje położony model. Motyl. Którą z tych historii uważają Państwo za bardziej interesującą? Ok, and so, so that is because there are things that are more intriguing to, to every human. You want to understand the reasons behind it, right? So yes, there are things that I use. And to me, sometimes when I read other books, which I don't read very much, but when I read other books, I, f I find it it's easy to intrigue. Even if you want to use a shot. Okay, somebody shot the guy in the head, right? Instead of just leave the body there, cut the little finger off. Just make anything up. It doesn't matter, you know. Put a, a symbol on the forehead. Cut the part of the earlobe off. Just do something that is more than just a shot. Just a little intriguing thing that the reader is going to go, oh, 
Why did he cut the finger? Why did he leave the butterfly? Why did he do this? So those are things that are intriguing people. So yes, I use a lot of things that I know from, from behavior in the books because I know readers will feel more intrigued about, about a certain situation. So yes. Więc y, mam dużo większą świadomość tego dzięki wykształceniu, co jest intrygujące dla wszystkich i nawet sam, kiedy czytam, nie zdarza się to często, ale kiedy czytam, y, widzę, jak łatwo jest y, czytelników zaintrygować, bo powiedzmy nawet, że ofiara zostaje zastrzelona, ale wtedy można zrobić coś takiego, że może odciąć palec albo kawałek ucha y, i wtedy czytelnik od razu jest zaintrygowany i pyta się, ale czemu? Czemu to ucho zostało odcięte? Czemu ktoś zostawił motyla? Y, więc w ten sposób czerpię y, ze swojego wykształcenia, ze swojej pracy, czy odpowiadając tak, wykorzystuję pewne sztuczki. Obiecałem, że oddamy Państwu głos. Gdzieś tam w tłumie jest koleżanka, która ma mikrofon, więc może to jest ten moment, kiedy ktoś z Państwa chce zadać jako pierwsze pytanie. O, tutaj, obok. Hi. Yeah. Did you inspire the Richard Ramirez story when you wrote A Night Stalker? Może proszę zadać pytanie po polsku, Aha, ja, ja spróbuję przetłumaczyć. Czy inspirował się pan historią Richarda Ramireza podczas pisania książki Nocny Prześladowca? I don't even know who he is, I'm sorry. I'm so bad. I'm ter terribly sorry, I really don't. Um, who is it? Bardzo mi przykro, ale nie wiem, kto to jest. Naprawdę mi przykro. Czy może pan wyjaśnić? So, so no. <laughs> Więc nie. So the answer is no. I don't, to, I don't know who the person is. <laughs> he was a serial killer. Ha, był seryjnym mordercą, który miał, przy, miał przezwisko nocny prześladowca. Stąd myślałem, że to nawiązanie do tytułu. Oh, Richard Ramirez. Oh, okay. <laughs> Sorry, I'm old. I mean, I'm old by my, my ears. I don't listen well. I was like, you know, I got dementia. It's, like, it's bad. Um, no, 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 no. Um, the, the, the funny thing is that the names of my books are never the names I create. I swear to God. So the first five books I wrote, right, the name got changed. So the crucifix killer, I think, was called a different kind of evil when I created. The executioner was called Brutal, um, but nobody likes my titles. <laughs> Every time I come up with, Genesis wasn't called Genesis. Every time I come up with a, t a title, my editor goes, nope. <laughs> A więc tak, więc chodzi o Richarda Ramireza, którego autor kojarzy. Nie, 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 to nie jest tak, dlatego że ja nigdy nie wymyślam tytułów swoich książek. To znaczy te, które się pojawiają, to nie są moje tytuły. Już nie pamiętam, jak się miał nazywać Krucyfix, ale pamiętam, że egzekutor miał mieć tytuł brutalny, ale za każdym razem, kiedy wymyślam i pokazuję swojemu redaktorowi swój tytuł, mówi nie, 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 to się będzie nazywać zupełnie inaczej. So I'm, I'm very easy going a writer. So... Because the first book they changed to the Crucifix Killer, which is a name, let's say, that they gave the killer, then on the second book they say, let's do the same thing. So they use the executioner. So on the third book they went, let's do the same thing. So they did the Night Stalker. So it wasn't because, actually in the book it doesn't even stalk anybody at night. <laughs> it it's just they came up because they wanted to create like a series. So it was the executioner, no, The crucifix killer, the executioner, the night stalker, the death sculptor, and then one by one. That was the first. So the first four was the, 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 because it was a secret. So nothing based on the, on the, the real night stalker. A ponieważ przy tej pierwszej książce postanowili wybrać tytuł, który będzie równoznaczny z imieniem, który nadałem mordercy, po angielsku to jest Crucifix Killer, w kolejnych książkach postanowili, no cóż, to w takim razie zróbmy tak samo, będzie seria, czyli mamy egzekutora, nocnego prześladowcę, rzeźbiarza śmierci, dopiero w w piątym tomie się to zmieniło, a przecież ten nocny prześladowca nawet za bardzo nikogo po nocy nie prześladuje, więc nie, absolutnie nie ma tu żadnej inspiracji. Kto następny? No, e, tutaj, okej, okay, tutaj w połowie. Hi Chris, ja mam dwa pytania. Odnośnie pierwsze, bo z tej informacji, które w internecie szukałem, nie, nie zekranizowano żadnej twojej książki. Czy toczyły się 
jakiejkolwiek rozmowy z reżyserami, żeby zekranizować książkę, którąkolwiek. I drugie pytanie, czytając twoje książki, zastanawiałem się, czy miejsca, restauracje, osoby, czy nawet mordercy, którzy popełniali te zbrodnie, czy faktycznie inspirowałeś się tymi prawdziwymi, z którymi tam miałeś kontakt przed, przed, przed byciem muzykiem i pisarzem? Jak pracowałeś tam w policji, czy tam w tych... tych... No. Ja. Yeah. <laughs> Dobre. I wish. <laughs> no, um, I get asked that a lot. Um, but the real answer is not not yet. Um, a lot of things that be saying that the books are too violent. I swear to God, I am not published in the United States, so you understand, right? So my books are published in 40 different countries, but not America, because America said my books are too violent for the American market. <laughs> for the American market. Uh. No cóż, chciałbym, a często zadaje mi się to pytanie, ale powiem tak, jeszcze nie. Jednym z powodów, które słyszę jest taki, że w tych książkach jest zbyt wiele przemocy. I może dlatego też nie jestem wydawany w Stanach Zjednoczonych. Moje książki ukazują się w 40 krajach, ale nie w Stanach Zjednoczonych. I argument, który właśnie Amerykanie podają jest taki, że jak na Stany Zjednoczone jest w nich zdecydowanie za dużo przemocy. So not yet, but I live in hope. Więc jeszcze nie, ale trzymajmy kciuki. Um, the, the murders themselves or the murderers? Chodzi panu o same zbrodnie, czy o postacie, postaci morderców? I o postaci, i o... Um, uh, well, the, the murderers, not really. Um, because it depends on, on the crime. So I create the murders from the crime. But the crimes, like I said, there's no way that I can think of a crime scene that I haven't seen something similar. So most of my crime scenes is a combination of something that I either read about or I've seen, and then I do the intriguing bit. So sometimes I get a, a very horrible crime that I remember, and then I just add a little thing to make it a Chris Carter, you know, intriguing kind of thing. So it's a mixture of both. I would say 50, no. Maybe 50-50, yeah. E, odpowiadając na pytanie, postaci morderców nie, dlatego że tworzę moich morderców przedstawionych w książkach, dopasowuję ich niejako do tych przedstawionych zbrodni. Natomiast same zbrodnie i miejsca, tak. Jak już wspomniałem, nie jestem w stanie pozbyć się tych obrazów, więc to, są, to jest miks tego, co czytałem, czy co widziałem, co pamiętam, z tym, o którym wspominałem, już intrygującym elementem w stylu Chrisa Cartera. Być może jest to tak, no powiedzmy, 50 na 50. A ja się podepnę teraz pod to pytanie dotyczące ekranizacji, bo w jednym z wywiadów parę lat temu wspominałeś, że Hollywood to bo mnie jest zainteresowana, ale za to odezwało się Bollywood. Coś... To był żart, czy coś? It was Hunter, a joke? Hunter, you know, can you imagine Hunter running through the supermarket or something after, and then everybody stops and starts doing the dance? It would be like, because that's what, I've, I've seen a Bollywood film. Man, I saw this Bollywood film that was just incredible. Because you, you've seen Bollywood, right? Okay, it's crazy, right? They, they're stuff. So they had this thing, so it was a jewel, two people on a, like, cowboy, right? So... They're trying to show off who was better. So this guy actually gets a, a bottle, right? And throws the bottle up in the, and shoots the bottle. Like throw like three bottles, shoots the bottle, right? And the, the piece of the bottle fall. And then the other guy goes, nothing. <laughs> He gets a note, like a, a hundred dollar bill note, throws it, shoots it, and then coins. <laughs> It's come down. <laughs> This is Bollywood for you. So, um, no, I haven't had any. Uh, the, the, my my agent said no to the Bollywood. They call my agent. They wanted to do a, a Robert Hunter in Bollywood. And, you know, can you imagine? So um, my agent said no. 
Nie, to naprawdę to jest totalne szaleństwo. Nie wiem, czy potrafią sobie państwo wyobrazić, że tu Robert Hunter ściga mordercę przez supermarket, a nagle jest stop i wszyscy zaczynają tańczyć. Bollywood jest absolutnie szalone. Można wyobrazić sobie scenę, jak z westernu dwóch strzelców staje naprzeciwko siebie i chcą udowodnić sobie, który jest lepszy. I jeden wyrzuca w butelkę powietrze i strzela do niej, a druga się rozpryskuje, a ten drugi mówi to nic i rzuca w powietrze banknot i w niego strzela i spadają monety, tak jakby go rozmienił. Więc nie, mój agent powiedział absolutnie nie na propozycję z Bollywood. Mhm. Są pytania? Okej, okay. przy barze stół. Jak zaczęła się Pana przygoda z pisaniem i od czego Pan zaczął pisać? Być może jakaś, nie wiem, krótka historia, która została na przykład już usunięta, ale czy, czy od razu było... Chcę pisać książki i chcę, żeby ludzie je kochali. A, okej. Okay. How did I start writing? Yeah, did you write something and then you didn't publish it or was it? Oh, no. I'm all, it's gonna be. I'm not gonna do the whole long story. But no, no, I I never written even a short story in my life. I never re wrote anything. So I decided to write um, The Crucifix Killer. It's a long story, but I'm gonna completely cut it short. So I wrote the first book, The Crucifix Killer, and I look on the internet and they said, be prepared for um, rejection is part of the business, right? Reject, you're gonna send your manuscript out and you're gonna get reject. J.K. Rowling got rejected by 16, something stupid like that, um, before she got a deal for Harry Potter. Um, I was very lucky. I sent my first manuscript out and I got a call back from my agent in, in one week. So I, i was lucky. They like they like my book. So no, I did not write anything before. I only wrote the Crucifix Killer, and I got lucky enough to get an agent straight away. O nie, 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 zdecydowanie. Wcześniej nie napisałem nawet żadnego opowiadania. Po prostu siadłem, napisałem krucyfix i wtedy przeczytałem w internecie, że muszę się przygotować na to, że odmowa jest normalną częścią tej pracy. W końcu nawet J.K. Rowling została odrzucona kilkanaście razy Harry Potter, zanim znalazł wydawcę, ale ja miałem ogromne szczęście. Wysłałem krucyfix i po tygodniu miałem już agenta, dostałem pozytywną odpowiedź. Więc nie, wcześniej nic nie pisałem. We've got something about okay, So let me just explain something because I, I went to this on a J.K. Rowling. Everybody knows Harry Potter here? Everything. <laughs> okay. So, so everybody understands the reason why J.K. Rowling was rejected for, by 16 publishing houses got nothing to do with the story. It's not because the story wasn't good, right? If you remember all the way back then, there was not a lot of what they call young uh, fiction, like for young kids, kids didn't read a lot. And J.K. Rowling's manuscript, the first manuscript, was about this thick, right? It was 800 and something pages. So when the manuscript went to the publishing houses, they didn't read it. They just looked at it and they went like, this is a kid's book, right? And they were like, kids don't read 100 pages. It's like, how is a kid going to read? So they rejected her manuscript, not because they thought Harry Potter was a bad story. It's, they didn't even read the story. They rejected on the size of the story. They were like, no kid, like, because the young kids read Harry Potter, right? Like 11? 10, 11. 10, 11. So a 10-year-old kid reading a 700-page book, it, back then was, Inconceivable, nobody thought of that. So the publishing houses look at the manuscript and go, no, rejection, without saying. So that's why she got rejected. Let me explain about J.K. Rowling now. But that's the, the idea, there you go. To jeśli mamy jeszcze chwilę, to może wyjaśnię, czemu Harry Potter został kilkanaście razy odrzucony. Nie dlatego, że to jest słaba historia, absolutnie nie. Po prostu wówczas nie wydawano jeszcze zbyt wielu książek dla tak zwanych młodszych nastolatków i w wydawnictwach nikt tej książki nie czytał. E, przychodziła, przychodził rękopis, patrzyli, że jest to 800 stron e, maszynopisu e, i byli przekonani, że żaden 10-11 latek w życiu nie przeczyta 700 stronnicowych, 700 stronnicowej książki, więc to odrzucenie nie ma nic wspólnego z tym, że historia jest słaba, tylko z tym po prostu, że nikt nie wierzył, że dzieciaki będą to czytać. They learned a lesson. No i dostali nauczkę. W Polsce też były problemy z wydaniem Harry'ego Pottera na początku. I have a question. Yeah. What's the score? Is Brazil winning? Anybody know? 
E, czy, ja mam pytanie, czy ktoś zna wynik meczu, czy Brazylia wygrywa? I will check during the next question. Uh, okay, jest następne pytanie? Yeah, the first of all, I have a yeah, question yeah. to all of you here uh, po polsku. Uh, po pierwsze mam pytanie tutaj do wszystkich zgromadzonych. Ja jestem z dziesięciomiesięcznym dzieckiem i mam pytanie, czy Chris uh, mógłby podpisać najpierw moje książki? Okay. Yeah, thanks, Samuel. Uh, Kolejne pytanie, czy... Proszę do mikrofonu, Aha. proszę. Czy czujesz uh, seryjnego mordercę, na przykład, kiedy spacerujesz po ulicy, jesteś w pubie, w restauracji? Czy masz takie uczucie, na przykład, jakieś uh, dziwne wibracje, uh, coś w tym klimacie? Lady, I cannot even feel cold. <laughs> um, no, no, I mean, I, I don't believe in any, in, in any of these things. I mean, people might believe it. No, I, I, you can't. If, if anybody could do that, then it would be easy to, to catch serial killers. But no, no, I don't, I don't have any premonitions or anything. <laughs> Nie, nie czuję nawet, że jest zimno, a tak naprawdę nie, nie wierzę zupełnie w jakieś takie przeczucia, takie rzeczy, że gdyby ktokolwiek posiadł e, taką umiejętność, e, cała sprawa z seryjnymi mordercami byłaby dużo prostsza, ale nie. Ale powinienem odpowiedzieć tak, to ten facet w palarni. Like yesterday somebody asked me about um, how if I had to do a crime, how I would hide the crimes or everything. So I am explaining, right, and everything, and I look, and there's somebody in the crowd going, <laughs> writing everything down. And I was like, okay, she wants to kill somebody. Wczoraj ktoś zadał mi pytanie, gdybym to ja zdecydował się popełnić jakieś przestępstwo, jak e, ukryłbym e, ślady. No więc zacząłem tłumaczyć, jakbym to zrobił i nagle patrzyła wśród publiczności, siedzi ktoś, kto sobie skrzętnie notuje. I pomyślałem sobie, o, okej, okay, ten gość szykuje się do popełnienia przestępstwa. Ja jeszcze zanim oddam okay. publiczności mikrofon, to mam bardzo ważną od internautów informację dla Chrisa, że jest remis 0-0 w meczu. It's tie. Czy są pytania jeszcze? Ja mam jeszcze? takie pytanie jeszcze, yes. <laughs> trochę może nietypowe. Bardzo lubię twoje książki, czytam je praktycznie od początku, ale jestem też wielką romantyczką i chciałam zapytać, czy Robert Hunter będzie w końcu szczęśliwy. No. <laughs> yeah. I, I, get, I get asked that so many times. It's like, everybody wants to... Actually, somebody sent me an email and said, when is Robert Hunter gonna have a wife and have babies? <laughs> really? They want, so, um, I don't know. Um, it's so much... Incredible that so so many people are, are so like fascinated. But he's not unhappy. <laughs> so um, did you read Genesis? You did. So you know that in Genesis there is a girl called Denise that he meets. She might be back. <laughs> O matko, to pytanie czytelnicy zadają mi tak często, nawet dostałem e, kiedyś e-maila, kiedy w końcu, czy Robert Hunter będzie miał kiedyś żonę i dzieci. To niesamowite, że ludzi tak to fascynuje, bo przecież on wcale nie jest nieszczęśliwy. Więc tu pada pytanie, jeżeli ktoś z Państwa czytał Genesis, to pojawia się tam Denise, która być może powróci. For one night and then she gets killed by a car. <laughs> Na jedną noc, a potem zginie. Okej, okay, to ja... To ja teraz chciałem zadać, tak się wtrącić trochę. Chciałem za zapytać o warsztat i teraz, bo ci z Państwa, którzy znają e e naszego gościa poza działalnością literacką, posłuchali trochę wywiadów z, z Christem Carterem, wiedzą, że jest takim chodzącym zaprzeczeniem tego, jak nauczyciele różnego rodzaju na kursach literackich mówią, co, co powinno się robić, żeby pisać książki. Nie czyta książek, jedną, dwie rocznie ponoć. E wcześniej nie 
nie ćwiczył pisarstwa, nie, nie chodził na kursy. I tak po prostu sobie usiadł i zaczął pisać. I ja chciałem właśnie się dowiedzieć, jak wygląda ten warsztat, jak przy takim podejściu można szkolić swoje umiejętności pisarskie. I have no idea. <laughs> Look, I don't know what I'm doing. I, I still don't know what I'm doing, right? Because when I was writing the crucifix killer, I always, I can tell you the story of the crucifix killer in 20 minutes. And then I was like, how do I make 20 minutes go for 400 pages? That's what I mean. Um, I, I never knew what I was doing. Um, so I sat down and I started writing the story that I wanted to tell. And that's why I tell every writer when they ask me, what's your tip and everything, I was like, write your story. E, nie mam pojęcia, bo tak naprawdę ja wciąż e, nie wiem, co robię. Dam przykład e, z książki Krucyfix. E, kiedy wymyśliłem fabułę, byłem w stanie streścić ją w 20 minut i zacząłem się zastanawiać, jak z tych 20 minut zrobić e, 400 stron. E, I tak naprawdę moja odpowiedź jest taka, że zawsze tworzę historię, którą to właśnie ja chcę opowiedzieć. I tak też odpowiadam na pytania różnych osób, które mnie pytają. And if you trust your gut, that's what in the industry is called your voice. Right? So, for example, I know that a lot of people, I mean, my books are violent to some people and to some other people like you guys, you like it. Some other people who really go, too violent for me. If they were, have, if they were had to write the same scene, they would write it differently, less violent. That is their voice. My voice is the, so when you write, just write your story. Don't write the story that your editor wants you to write, or your father wants you to write, or your mother wants you to write. Write your story, right? It's you telling the story. Tell it whichever way you want to tell it. Forget about, obviously, good grammar is, works. Um, but that's it. So I, that's why I say just trust yourself, write your story. E, tak naprawdę ufam e, swojemu instynktowi, e, ufam e, swojemu głosowi i na przykład wiele osób uważa, że w moich książkach jest zbyt wiele przemocy. Są też tacy jak państwo, którzy lubią e, te książki. E, I gdyby oni przedstawiali jakieś konkretne sceny, napisaliby to zupełnie inaczej. Ale moja metoda jest taka, ufaj swojemu głosowi. Pisz tak, jak ty chcesz to napisać, nie tak, jak chce tego redaktor, czy twój ojciec, czy matka. E, to ma być twój głos i twoja opowieść, no może z zachowaniem reguł gramatyki. Są pytania? Okay. Ja, mam, ja mam pytanie dotyczące, nie będę ukrywał, moją ulubioną książką jest Evil Mind i pod, postać Luciana Foltera. Mam pytanie, czy ta postać jako jedyna pojawiła się w dwóch książkach, jak gdyby, czy ona będzie miała dalszą kontynuację, czy jest już w twojej głowie plan na kolejne książki z tym bohaterem, czy to w zależności od nastroju, od sytuacji będzie decyzja, czy on się jeszcze pojawi tutaj w tej historii. No. Um, I get asked that a lot as well. Um, and I know everybody likes it, but now put in my situation, right? Writing sequels are hard simply because if the first book is good, then you always get scared that the second book might not be as good as the first one. And then people go, oh, he shouldn't have written the second one. You know, he's just trying to make more money out of the first, all the kind of things that people say. But I wrote the second one and I was lucky because a lot of people love the second one either as much as an evil mind or they say Hutton Evil is even better than an evil mind, right? I'm not gonna push my luck, right? Writing a third one, trying to make the third one as good as the first. I already got lucky that the second one, people liked it so much. So it's gonna be very hard for me to come up with another idea that I think is gonna be as good as book one and two. So probably not. <laughs> 
Ale może wyjaśnię. Pisanie sequeli jest bardzo trudne, bo jeżeli napisze się jedną książkę, która okazuje się bardzo dobra, to jeśli zacznie się pisać drugą kontynuację, człowiek zawsze boi się, że ona nie będzie już tak dobra, tak fascynująca, a ja akurat miałam szczęście, ponieważ czytelnicy uznali, że jest równie dobra, a być może nawet lepsza, polowanie na zło, więc szczerze mówiąc nie zaryzykuję po raz kolejny tego, że mógłbym po raz trzeci stworzyć historię, którą czytelnicy uznają za jeszcze lepszą. Tutaj widziałem jeszcze było pytanie, prawda? Przy regale. Hi Chris, Hi. really great to have you. Um, ja mam pytanie, bo wspomniałeś wcześniej, że wydawca czasami prosił cię o zmianę tytułu. Czy zdarzało się wcześniej, że zmusił wydawca też na zmianę jakiejś kawałki historii albo opisu jakiejś sceny? Czy, czy tak się zdarzyło w której książce? Um, no, they 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 can't do that. They they can suggest. Um, that's how editors work. They will read a scene and they can say, I really like the scene, but can you make it more tense? Or or they can say, look, this is way too violent. Um, like for example, in a Hunting Evil, the second book, uh, the second book of the Lucian Falter thing. Um, there's a scene that in the British book got taken away. Got taken away because they asked me, they said, this is way too violent, dude. What do you think? And has everybody, I don't know what, what the Hunting Evil is called in, in Polish, but have you everybody read Hunting Evil? Yeah. Okay, so there's a scene there where he bombs a, a, a pub, a, a bar, right? And that whole scene got cut down to the minimal in England because England has bombings in bars from the IRA. So there's a lot of history with bombings in bars. So because of that, they suggested, they say, look, in England, this is going to be tough, right? So we sort of cut the chapter down. It came out in every other country. So they can't really... Um, take anything away without consulting, so they just suggest. So that's, that's, so I had things like that, either made more of a chung in, in the scene or less violent, so that's what I had. Nie, na szczęście nie mogą niczego wycinać, redaktorzy tak nie działają, oni po prostu sugerują, więc wskazują na przykład na jakąś scenę i mówią, że albo w tym konkretnym miejscu ich zdaniem jest za dużo przemocy, albo powinienem wprowadzić większe napięcie. Jest taki przykład z książki Polowanie na zło, to jest drugi tom przeglód Luciana Foltera, kiedy jedna ze scen, scena bombardowania baru, nie ukazała się za sugestią wydawcy właśnie, została bardzo okrojona w wydaniu brytyjskim, ze względu względu na historię Wielką, Wielkiej Brytanii związaną z bombardowaniami barów przez Irak. But here comes the, kick, the funny thing. It's like different countries will have different things. So in France, it's not Robert Hunter. His name is not Robert in France. Ale to bardzo zabawne. Because, because in France, Robert is a bad name. <laughs> That's what they told me. They said, can we change the name of the main character? I was like, really? Uh, why? I said, no, Robert in France is not a good name. So, okay, so what name? His name is Jean-Claude. No, it's not. <laughs> no. no, I swear to God, his name in French is Bob Hunter. Bob Hunter. <laughs> Ale w każdym kraju coś jest i na przykład we Francji wydawca stwierdził, że mój bohater nie może nazywać się Robert Hunter, więc pytałem czemu i dostałem odpowiedź, bo to jest złe imię. We, po francusku to jest bardzo złe imię, to jest ich wyjaśnienie, e, więc zgadnijcie jak się nazywa mój bohater we Francji, nazywa się Bob Hunter. Ale nawiązując do tych zmian, chyba ta, przy pierwszej książce to wydawca zmienił zakończenie. No, he wasn't the publisher. Um, so when I wrote the, the Crucifix Killer, the, fir the first book, it wasn't supposed to be a series. It was just supposed, I didn't even know I could write. Like I said, I wasn't a writer. I just decided to write one book. So I wasn't trying to, oh, I'm going to be a writer. I'm going to write a series. I just wrote a book. I was like, Jesus Christ, I'll finish a book. So I didn't, I didn't 
think about a series. So at the end of the Crucifix Killer, the original manuscript, Hunter dies. <laughs> He dies. He dies at the end, at the end of the, the, the original. He dies. And then my agent, when he read it, um, the, the guy who called me, he was like, I love your book. Your story is very good. Your ending is shit. <laughs> and I was like, uh, why? He goes, well, because the detective dies. I said, how are you going to? So he suggested, he said, can you make it a series? And I was like, a series? And he said, two reasons. One is easy to sell to a publishing house because they like a continuation. And two, he said, I really, really liked your detective and I think your detective can be a serious detective easily. So then I changed the ending, but it was a suggestion from my, my because again, I said, it wasn't supposed to be a series. It was, I, I just wrote, I never thought I would write a second book. I wrote one book and was like, got lucky here. Um, so, they liked it and they asked me to change and I was like, yeah, sure, I'll change it. So that's, that's how it happened. Nie, nie, to tak nie wyglądało, to nie wydawca. Kiedy skończyłem Krucyfix, to w ogóle nie wiedziałem wtedy w ogóle, czy będę umiał pisać. Byłem w ogóle w szoku, że udało mi się napisać całą książkę. Więc na końcu Krucyfixu w oryginalnego maszynopisu Hunter umiera. Więc kiedy zadzwonił do mnie agent, ten, o którym wspominałem wcześniej, powiedział mi, że to jest świetna książka, ale zakończenie jest do dupy. Więc spytałem, czemu? On powiedział dlatego, że detektyw umiera i dał mi dwa argumenty. Po pierwsze, łatwiej sprzedać książkę wydawcy, jeśli jest nadzieja na serię, a po drugie uznał, że postać Huntera jest na tyle ciekawa, że nadaje się do tego, żeby zafunkcjonować w większej liczbie książek, więc to ja tak naprawdę zmieniłem zakończenie, chociaż wtedy, kiedy pisałem, właśnie nie byłem w stanie uwierzyć, że w ogóle skończę książkę, a co dopiero napiszę serię. Tutaj jest na... o, dwa pytania w środkowym rzędzie. Mam pytanie o pierwszą książkę, bo gdzieś przeczytałem w internecie, że ona była inspirowana twoim snem i chciałbym się dowiedzieć, czy, czy to jest fakt. Not the first book. Um, my career was inspired by my dreams. Um, I... Okay. Um, good? Okay, um, my career was inspired by my dreams. It's like, I never th wanted to be a writer. I never wanted to, thought I would write a book. But I had a dream about a story one day. And I told my girlfriend at the time. And she said, that's a good story. You should write it. And that was nothing to do with crime. It was just a story that I had a dream about. So when I decided to write that story, I thought, this is stupid. It was like, I never wanted to write a book. But if I'm going to write a book, I can probably think of a crime story better than anything because of my uh, profession, my old profession. So, so then I decided to do uh, a crime story and became the Crucifix Killer. So the Crucifix Killer was not inspired by a dream, but me deciding to write a book was inspired by a dream. Nie, nie, to nie jest tak, że moja pierwsza książka była zainspirowana z nami, tylko cała moja kariera pisarska była zainspirowana pewnym snem, przyśniła mi się historia, e, którą opowiedziałem swojej ówczesnej partnerce, a ona stwierdziła, że warto ją opisać, e, ale uznałem, że skoro już mam coś pisać, a nigdy wcześniej o tym nie myślałem, to na pewno najlepiej pójdzie mi pisanie kryminałów, e, ponieważ mam już e, doświadczenie e, w tym temacie, więc to nie jest tak, że krucyfiks był zainspirowany snem, tylko w ogóle to, e, że jestem pisarzem. Tutaj też z przodu było pytanie. Um, so hi Chris, it's really nice to see you. Um, moje pytanie brzmi, czy masz pomysł na jakby zakończenie losów e, Roberta Huntera, czy bardziej na razie po prostu piszesz następną część i nie do końca myślisz o tym, jak to wszystko się faktycznie skończy dla, e, dla właśnie Huntera? Yeah, Hunter's gonna be, become a cook. <laughs> <laughs> yeah, I, I, he's gonna I, I, he's gonna work in a restaurant, <laughs> um, no, in a pizza place, <laughs> which is bad. Talking about pizza. <laughs> um, no, I don't. I don't have um, an ending yet. Yes, um, but 
uh, I'm writing another Hunter story, and then after that, I'm gonna change. I'm gonna write something. I'm gonna write the dream. <laughs> it's fi I finally, finally gonna gonna do. But just <clears throat> um, translate that. E, tak, oczywiście, Robert Hunter zostanie kucharzem w restauracji i będzie podawał pizzę, a tak naprawdę to nie. Nie mam pomysłu na zakończenie. Teraz piszę kolejną książkę z Hunterem w roli głównej, a potem e, zajmę się czymś innym. Opiszę ten sen w końcu. Ok, so just. I told this story yesterday, and I just because I joke it now about the pizza thing. About, I told the story yesterday, and, and everybody likes. So I'm gonna tell you the, the story um, to do the thing with the pizza. So when I w used to work in America, before in between jobs, uh, in between being a musician and everything, I worked in a burger restaurant. I worked in in a bar. I was a barman, but I worked in a pizza restaurant as well. And there's this thing <laughs> in the pizza restaurant that I worked. Right, I was a waiter. Um, so every time we went to the kitchen to pick up the pizza and take the pizza to the table, we would eat a <laughs> topping of the pizza, right? So if it was mushroom, you got a little mushroom, <laughs> and take the pizza to the table. It's a thing. We did that in, in, in America. So if it was french fries, potato chips, you eat the potato. Take the potato. So if it was soup, you just take your No, I'm joking. The soup is a joke. So, but the pizza is real. We used to do this. Just get one, put it in your mouth, and take it. So I was taking a pizza to a lady, and it was a pepperoni pizza, so little color of thing. So me be me, grab a pizza, grab a piece of the pepperoni pizza, take the fucking pizza to, to the table, put the pizza down. The lady looks at the pizza, looks at me, and she looks at the pizza again. She looks at me. I'm going, and then I realized that I had a string of mozzarella going from my mouth <laughs> all the way down to the pizza on her plate, right? And she just like, what? I lost my job. Więc może wyjaśnię, o co chodzi z tą pizzą. To jest historia, którą e, opowiadałem wczoraj. E, jeszcze w czasie studiów albo w między pracami e, różnymi. E, robiłem różne rzeczy. Pracowałem w burgerowni, e, pracowałem jako barman i także jako kelner w pizzerii. I mieliśmy tam taki zwyczaj, e, że za każdym razem, kiedy podawaliśmy pizzę w drodze z kuchni do stolika, uszczekiwaliśmy jeden dodatek. Więc jeżeli była to, było to akurat pieczarki, to uszczekiwaliśmy pieczarkę albo kawałek sera. To taka amerykańska rzecz. Powiedzmy, jak niesiesz frytki, to zjadasz frytkę, to już zupą niekoniecznie i pewnego razu niosłem pizzę pepperoni do klientki, która siedziała przy stoliku, więc zjadłem kawałek pepperoni. Zaniosłem jej tę pizzę, stawiam na stole, a ona patrzy na pizzę, a potem na mnie i zrobiła tak kilka razy i dopiero wtedy zorientowałem się, że z moich ust ciągnął się kawałek mozzarelli, który nie oderwał się od tej pizzy, która leżała przed nią na stole. Straciłem pracę. Kolejne pytania? Okay, już idzie mikrofon. Uh, hi Chris, hi. Um, ja mam pytanie, czy miałeś, gdy pracowałeś jeszcze w policji, miałeś uh, przyjaciele właśnie takiej z Carlos dla Roberta? I actually, I always, I didn't work for the police. I worked with the police. I, I was. Uh, a psychologist for the district attorney's office, which is the the organ in the United States that does all prosecutions. So if you're going to prosecute anybody for murder, it's the district attorney who, who prosecutes. So I worked for them, um, and we worked with the police. But um, I was Carlos. <laughs> I, was, I was the one with the long hair and everything, so from Brazil. But. Um, uh, I, yeah, I mean, we. I, I worked by myself. Every every psychologist worked by yourself because I wasn't a detective, so I didn't have a partner. But um, so no, I didn't have a partner like that. No. <laughs> Po pierwsze, nie pracowałem dla policji, ani w policji, tylko razem z policją. Ja byłem zatrudniony w biurze prokuratora, a tak naprawdę, no to w sumie to ja byłem tym długowłosym Carlosem z Brazylii, ale nie, nie w przeciwieństwie do policjantów pracowałem sam i nie miałem nigdy partnera. Kolejne pytania? Okej, okay. tutaj pan bliżej palarni był pierwszy, ale już widzę, że... okej. Okay. Zmienimy kolejność. Dzień dobry. 
Książki twoje, jakie są, każdy wie, ja mam taką, takie pytanie, czy jak napiszesz jakąś książkę, to czy coś cię potem rozśmiesza. Zamkniesz ją i pomyślałeś, o kurde, to było dobre, to było śmieszne. W książce, czy niekoniecznie? W książce, w książce. There are a few things that I, I put in, which is humor. Um, uh, for example, in Hunting Evil, there is a Backstreet Boys song. I don't know if, I feel if you guys remember this. Um, but there's a scene in, in, in Hunting Evil that um, Hunter is, is in a cab, and he has to go to a place that Lucian texts him. And he doesn't want Hunter to end the call, so he wants Hunter to carry on talking. And Hunter goes, what do you want me to say? And Lucian starts going, okay, repeat after me. And he goes, you are my fire, my one desire. He goes, so, that, so there are things like this. So I try to make it a little bit funny. But um, yeah, sometimes I do laugh at the things I do. I mean, in the books, yes. <laughs> Tak, czasami e, zdarza mi się e, śmiać nad tym, co znajdę w swojej książce i też po, e, wprowadzam elementy humoru. Jedna taka scena z polowania, z polowania na zło, kiedy e, Hunter jedzie taksówką i dzwoni do Lucien i chce z nim przedłużyć rozmowę, a Hunter nie wie, co ma mu powiedzieć, więc pow, Lucien powtarza mu, każe mu powtarzać słowa piosenki Backstreet Boys. I kolejne pytanie. Hi, Chris. Ja mam takie pytanie, czy proces twórczy to jest taki proces, który przebiega spokojnie, w komfortowych warunkach, masz historię już całą poukładaną i tylko pozostaje ją odpowiednio spisać, czy też to przebiega w jakiejś atmosferze stresu, konieczności dotrzymania terminów przy jednoczesnym na przykład braku pomysłu na pociągnięcie wątku? I'm never, I'm never nervous when I'm writing, no. Um, but the, yeah, the idea is, um, when I write, I don't need the whole story in my head. I just need a little thing to start. All my stories are organic. I don't know the ending. I don't know what's going to happen. I work like in a puzzle. I write one chapter, and then I go, okay, if this happens in this chapter, what would be the next step of the police, and then I go next chapter, next chapter. So I puzzle it together. I never piece every, I never have the whole story ahead in my, in, in my head. So um, I, I get nervous sometimes because I was like, I don't know where to go anymore. I got stuck, it's like, Jesus Christ. But um, so all my stories work like that. I, don't, I just get a little idea. For example, the second book, the idea was a killer who kills using the victim fear. So he finds out what you're scared of and he kills you with your fear. That's it. That's all I had in my head. I sat down and started writing. That's how I work in all my books. I don't try to think the whole story I had. I have a little bit and I let it go. Nigdy nie jestem zdenerwowany, kiedy piszę, a tak naprawdę to nie mam całej historii w głowie, kiedy zaczynam, tylko tę historię buduję organicznie, jak puzzle. Kończę jeden rozdział i zastanawiam się, co teraz zrobiłaby policja i tak tworzę rozdział następny. Staram się, żeby były spójne, więc nigdy nie mam całej historii w głowie. Czasami zdarza mi się, że robi się nerwowo, bo na przykład utknę i nie mam pomysłu, co dalej, ale na przykład w drugiej książce Miałem w głowie, kiedy zaczynałem, tylko ten pomysł, że zabójca będzie używać do mordowania swoich ofiar strachu. To było wszystko. To było wszystko, co miałem przed przystąpieniem do pisania książki. Trochę czas nam ucieka, więc mówmy się, że dwa ostatnie pytania, jeśli jeszcze są. Przybarzam. Hi Chris. Chciałem zapytać o twoją przeszłą pracę, to, to co robiłeś, bo mówiłeś, że rozmawiałeś z mordercami i byłem ciekaw, czy były sytuacje, kiedy któregoś z nich polubiłeś, na przykład, że zacząłeś czuć faktycznie sympatię wobec nich, albo potem było ci ciężko wiedzieć, że jednocześnie ta osoba jest sympatyczna, fajna w rozmowie, a jednocześnie popełniła jakieś zbrodnie, które widziałeś. Good question. Um, 
the thing is that um, psychopaths, they, they are very, very good in tricking you. You know, they, they have no emotion, so they can pretend anything. So when you're going to interview someone who you know has killed eight people or ten people or whatever it is, you already know that this person is going to lie to you. Everybody lies. <laughs> so, um, and and some, some killers don't care anymore. They know that they got caught. They know that this is it. So they don't give a damn. They will be very cold and very cruel. But some killers <clears throat> think that they might have a chance if somebody has pity on them or something like that. So they try to convince you. So every time we go into an interview, you already know that the person is going to lie to you. You already know that that person is going to try to win your affection, everything. So in a short way, no, simply because we we pre-know that this is going to happen. They're going to try to get you emotionally involved because that's what psychopaths do. Z psychopatami jest tak, że y, ponieważ sami są pozbawieni emocji, są perfekcyjni w udawaniu. Tak naprawdę potrafią y, udawać ka każdą z nich. Więc y, jeżeli szedłem na przykład na przesłuchanie zabójcy, który miał na koncie osiem morderstw, to od razu wiedziałem z góry, że ta osoba będzie mnie okłamywać. E, wszyscy, jak wiadomo, kłamią. E, I niektórym z tych morderców było już wszystko jedno. Niczego nie udawali, byli zimni. E, natomiast inni myśleli, że wzbudzając współczucie, e, w jakiś sposób będą w stanie coś ugrać. E, więc odpowiadając na pytanie nie, dlatego, że miałem zawsze świadomość, że będą próbować mnie oszukać. I jeszcze jedno pytanie? Chyba, że nie ma. To ja się na koniec... Ja mam jeszcze z internetu, internetu. pytanie. Okay. E, jeszcze internauci... Dalej jest 0, 0, remis. E, still, no, no. Yeah. No, no. Yeah. Yeah. Still. Skończyło się? No. E, nie, nie wiem, ale pytania... No, ostatnie komentarze były takie, że 0, 0, więc nie wiem, na jakim etapie to jest. E, więc tak, e, pierwsze pytanie jest takie, czy e, będzie możliwość, może w konkursie, w jakiś sposób zaproponować osobę, która pojawi się w nowej książce, Krisa? Um, talk to my publishing house. It's, it's not, I don't decide it. That's what, you guys have zero idea how little the writer decides. I decide on the story and I write. Like, for example, another thing, a lot of people ask me if one of my books becomes a film, who do I want to play Hunter? Um, and I was like, I don't even think about it because it's not my decision. It's the director's decision, right? Whatever I say, he doesn't care. So, um, what was the question? So there might be, but I am not the one who's going to do the competition. It's like my publishing house suggests to me, do you want to do this? And that's yes. But the problem is, in all my books, <clears throat> I always try to use a name that can be easily pronounced in any country in the planet. So all the names are like Robert, Carlos, Denise, Mark, Paul, John, right? And... Eh? False. But the reason is, I once I was reading a book that was set in Turkey, and I couldn't pronounce a single name in that goddamn book. So you start making, and it, it, it irritated me that I couldn't pronounce any name, right? And Polish names are not very easy. To nie jest pytanie tak naprawdę do mnie. E, proszę spytać mojego wydawcę. Ja jako pisarz mam zerowy wpływ na cokolwiek. Ja tylko tworzę opowieść. Na przykład często pojawiają się pytania, gdyby była o, o ekranizacja którejś z moich książek, to chcia, jakiego aktora bym wybrał do roli Huntera? Oczywiście nie miałbym na to żadnego wpływu. To byłaby decyzja reżysera, więc proszę pytać wydawcę, ale jest pewien szkopuł. E, ja się bardzo staram, żeby imiona postaci w moich książkach były łatwe do wymówienia na całym świecie. Dlatego mamy na przykład Roberta czy Carlosa, a bierze się to z tego, że kiedyś czytałem turecką książkę, w której nie byłem w stanie wymówić ani jednego imienia bohatera i to mnie strasznie poirytowało. No a niestety polskie imiona mają to do siebie, że nie jest łatwo je wymówić. 
Actually, no, it, it, it's, it's not true. It's not true. No, I, I, it's, they are pronounced differently. It's so, for example, I, I learned this by doing all my signings in these days. So you have uh, Kasia, but in, in America, they're going to pronounce Kasia. That's it. So it, it, when you read it, it they're just going to pronounce it differently, right? But the only thing is that in Poland, Everyone has a diminutive of your name. Unbelievable. Everybody has a diminutive. And I always say this, my biggest surprise, right, in, in London, I had this friend for five years, and her name was Ola, and I was called Ola. And then I came here, and I discovered that Ola is Alexandra. <laughs> so I went back, and I was like, is your name, because she was Polish, I was like, is your name Alexandra? She goes, yeah. I was like, I know you for five years, and I thought your name was just Ola. But... Why is Ola, why isn't Alex? <laughs> no. so, so maybe, yes, maybe we can do a, a, a thing. As long as the name is not Alexandra is fine. Um, Agnes, not Agnieszka, that's too much. But <laughs> Agnes, it could be. Or Aga, is it Aga that you do? Agnieszka yeah, is Aga. Also, yeah. Okay, that could work. So maybe, maybe we can talk to the public house, yes. <laughs> Tak naprawdę nie o to chodzi, chodzi raczej o to, że wymowa jest inna niż pisownia, a inna rzecz to jest to, że praktycznie wszystkie w polskie imiona mają zdrobnienia. Miałem na przykład koleżankę w Londynie, znaliśmy się 5 lat, nazywała się Ola, więc mówiłem do niej zawsze Ola, Ola, a potem przyjechałem do Polski i okazało się, że ona ma na imię Aleksandra, więc wróciłem i zrobiłem jej awanturę, czemu ukrywała przede mną, że nazywa się Aleksandra, więc tak, możemy o tym pomyśleć, ale musielibyśmy znaleźć takie imię, które pisze się tak samo jak wymawia, na przykład Agnes, nie Agnieszka albo Aga. To jeszcze ostatnie pytanie. Myślę, że może ciekawe mhm. od y, internautów. Na jakim ciekawym metalowym koncercie Chris był ostatnio? So, Metal, metal. Uh, the, the last festival I went to was in Germany. It's a festival called Mera Luna. Uh, it's more goth and industrial. Um, so, well, I saw Sisters of Mercy, they were there, but I don't know what you're talking about. Um, but there's a, a German band, sounds like Rammstein, but they are called uh, Eisbrecher. You guys know Eisbrecher? Anybody knows Eisbrecher? They sound like Rammstein. That was the last sort of metal rock I saw. Oh, and I saw Jonathan Davis from Korn. He now has a, a single project, so I saw that. But that, that was the last one I saw, The Unguided. Tutaj Chris pokazał koszulkę. The Unguided. Ale ostatnio byłem na festiwalu niemieckim. Tam jest bardziej industrial i goth. Tam widziałem mniej więcej Sisters of Mercy. To był festiwal Mera Luna, a także niemiecki zespół, który przypomina Rammstein, Eisbecke. I widziałem Jonathana Davisa z Korn, który ma teraz nowy projekt. To ja na koniec sobie pozwolę jeszcze zadać pytanie. Chodzi o imię i nazwisko twoje. Mianowicie wspominałeś o tych problemach w Stanach Zjednoczonych z zaistnieniem twoich książek. Niektórzy z Państwa może tu wiedzą, ale twórca jest jednego z najpopularniejszych seriali z archiwum X, The X-Files, to Chris Carter. I czy to czasem nie jest problemem, jeżeli chodzi o zaistnienie na amerykańskim rynku, że tam już jest scenarzysta, reżyser, producer, który nazywa się dokładnie tak samo jak ty? No, uh, funny enough, I I got <laughs> I got a message on, on Instagram, um, and this guy bought Genesis. I think it was Genesis or one of the book, and he said, "So I'm a big fan." So I bought the book, and he said, "It took me 300 pages to realize that this is not the guy from the X Files." <laughs> Nie, ale zabawna historia jest taka, że dostałem kiedyś wiadomość na Instagramie od kogoś, kto kupił moją książkę i napisał mi, że dopiero po 300 stronach zorientował się, że to nie jest ten facet od archiwum X. But, but the funny thing is that he liked the book and then he bought all the collection. So it was good, but he, he actually bought it because he thought it was Chris Carter from the X-Files. Um, at the beginning of my career, I got a lot of messages. People going, um, actually not messages, but this is the funniest thing. People would message me on Facebook with a suggestion for an episode of the X-Files. 
so many people go, I have a suggestion for your show. And then start describing, and I was like, I am not the guy from X-Files. <laughs> but they don't even say, excuse me, would you like a suggestion? Are you looking for, they just said the suggestion. I got a suggestion for your show, there we go. So now it doesn't happen as much. At the beginning of my career, it was all the time when people thought that I was the guy who wrote the X-Files, but not anymore, no. Ale puenta jest taka, że temu człowiekowi spodobała się moja książka i potem kupił wszystkie, ale zaczął mnie czytać tylko dlatego, że myślał, że jestem scenarzystą Archiwum X. Na początku mojej kariery dostawałem dużo takich wiadomości, a nawet nie nazwał mi wiadomościami, bo ludzie po prostu przysyłali mi swoje sugestie scenariuszy kolejnych odcinków z Archiwum X, myśląc właśnie, że jestem Chrisem Carterem, bez pytania, czy chcę je usłyszeć, czy nie. Po prostu je przysyłali. Teraz nie zdarza się to już tak często. W takim razie za chwilę... W... Wystosujemy te instrukcje logistyczne dotyczące podpisywania książek, a teraz wypada mi tylko podziękować, podziękować Chrisowi, podziękować Kasi. Well, most of all, I just want to say thank you to everybody to be here because this is, look at this, this is incredible, packed all the way to the corridor. And if it wasn't for you guys, I would not be here. I would not be writing. The reason why I write is because you guys are kind enough to support, to buy the books, to come to these things. So thank you so much, really from my heart. If it wasn't for you guys, I wouldn't be here. Thank you. Więc ja chciałbym Państwu podziękować. Mamy klub wypełniony po brzegi i gdyby nie wy, nie byłoby mnie tutaj, nie pisałbym, więc bardzo Wam dziękuję. Dziękujemy.